নমস্কার বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমাদের সকলকে एग्जाम গুরুজি ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই আমি কৌশিক মজুমদার ফাউন্ডার এন্ড সিইও एग्जाम গুরুজি একাডেমি তোমাদের জন্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছি 5000 পরিবেশ বিদ্যা क्वेश्चन অর্থাৎ পরিবেশ বিদ্যা বা এনवायरमेंटাল সায়েন্সের আমাদের যে 5000 ক্লাস চলছে তার আজকে আমাদের পর্ব নাম্বার 8 এই যে ক্লাসগুলি সেগুলি প্রাইমারি টেট সি টেট আপার প্রাইমারি টেট সমস্ত কিছুর জন্য ইম্পর্টেন্ট তাছাড়া যে কোনো চাকরি পরীক্ষার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ পরিবেশ বিদ্যা মানে আমাদের সাইন্স প্লাস জিওগ্রাফি এই দুটো মিলে হয় পরিবেশ এই দুটো মিলেই হবে পরিবেশ বিদ্যা তো বিষয়টা হচ্ছে যারা অন্যান্য পরীক্ষার জন্য খাটছে এবং সেই পরীক্ষায় সাইন্স এবং জিওগ্রাফি আছে তো তাদেরকেও এই ভিডিওটি দেখা উচিত এবং সকলের কাছে এই ভিডিওটিকে শেয়ার করা উচিত তোমরা যারা নতুন এসছো চ্যানেলে তাদেরকে বলে রাখি যে আমাদের চ্যানেলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট খুব দারুণ সুন্দরভাবে ক্লাস করানো হয় প্রাইমারি টেট এবং রেলওয়ে গ্রুপ ডি এবং এনটিপিসির জন্য তো তোমরা যদি ক্লাস করতে চাও তাহলে অবশ্যই ফ্রি তে আমাদের সাথে যুক্ত থাকো আমাদের কে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং ভিডিও ভালো লাগলে তবেই ভিডিওটিকে লাইক করবে এবং সকলের কাছে শেয়ার করবে চলো দেরি না করে শুরু করব আমাদের আজকে ইএনবিএস 5000 পার্ট 8 বাই ইজিএ বা एग्जाम গুরুজি একাডেমি পরিবেশ বিদ্যা প্রশ্ন উত্তর পর্ব 8 তো চলুন দেরি না করে শুরু করি আমাদের আজকের ক্লাস বসুন্ধরা মহাসম্মেলন কোন দেশের কোন শহরে অনুষ্ঠিত হয় যারা প্রাইমারি টেটের জন্য খাটছে তারা এই क्वेश्चनটা পারবেই পারবে আমি জানি সেটা হচ্ছে ব্রাজিল রিও ডি জেনেরোতে ঠিক আছে রিও ডি জেনেরিওতে কিন্তু হয় বসুন্ধরা মহাসম্মেলন তারপরে বসুন্ধরা মহাসম্মেলনে কি নাম নিয়ে পরিচিত বসুন্ধরা মহাসম্মেলন ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন এনवायरमेंट এন্ড ডেভেলপমেন্ট এটি আশা করি অনেকে জানা নেই তো এটি জেনে নিন ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন এনवायरमेंट এন্ড ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে চলুন পরে क्वेश्चन এই মহাসম্মেলনটি কয়টি দেশের প্রতিনিধিত্বরা যোগদান করেন মানে কয়টি দেশ থেকে এই সম্মেলনে যোগদান করেন সেটা হচ্ছে 178টি দেশ এই সম্মেলনে মহাসম্মেলনে যোগদান করেন ঠিক আছে তারপরে क्वेश्चन এই মহাসম্মেলনটি কয়টি বেসরকারি সংস্থা মানে সংগঠন অংশ গ্রহণ নেয় সেটা হচ্ছে 1400 বেসরকারি সংগঠন এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন তারপরে এই মহাসম্মেলনে প্রস্তাব সমূহ কি নামে পরিচিত সেটা হচ্ছে রিও প্রস্তাব বা রিও ডিক্লারেশন রিও প্রস্তাব বা রিও ডিক্লারেশন তারপরে স্থিতিশীল উন্নয়ন বিষয়ক শীর্ষ বৈঠক কোন শহরে অনুষ্ঠিত হয় স্থিতিশীল উন্নয়ন বিষয়ক বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে যেটি বলুন না কেন সেটা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকা জোহানেসবার্গে তারপরে क्वेश्चन সেটা হচ্ছে এই শীর্ষ বৈঠক কখন অনুষ্ঠিত হয় সেটা হচ্ছে 2020 2002 সালের 26 আগস্ট থেকে 4টা সেপ্টেম্বর 26 আগস্ট থেকে 4টা সেপ্টেম্বর তারপরে क्वेश्चन ভিয়েনা সম্মেলন কোন সালে অনুষ্ঠিত হয় ভিয়েনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 1985 সালে নাম দেখে বুঝতে পাচ্ছেন ভিয়েনা সম্মেলন এটা হয় কিন্তু ভিয়েনাতে 1985 সালে গ্রিন বেঞ্চ কত সালে গঠিত হয় গ্রিন বেঞ্চ হচ্ছে 1986 সালে গঠিত হয় গ্রিন বেঞ্চ 1986 সালে গঠিত হয় ওজন স্তর অবক্ষয় রোধ কনভেনশনটি কানাডার কোন শহরে অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ ওজন স্তর অবক্ষয় রোধ কনভেনশনটি কানাডার কোন শহরে অনুষ্ঠিত হয় সেটি হচ্ছে মন্ট্রিল শহরে মন্ট্রিল শহরে ওজন স্তর সম্পর্কিত ওজন স্তর রোধ সম্পর্কিত যে কনভেনশন সেটি কিন্তু অনুষ্ঠিত হয় তারপরে সমমণ্ডল কাকে বলে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 90 কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে সমমণ্ডল বলে ঠিক আছে সমমণ্ডল বলে তারপরে বিষমণ্ডল কাকে বলে বিষমণ্ডল বিষমমণ্ডল কাকে বলে বিষমমণ্ডল হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ থেকে 90 কিলোমিটারের উপরে বায়ুমণ্ডলকে বিষমমণ্ডল বলে সমমণ্ডল এবং বিষমমণ্ডল বুঝতে পারলেন ঠিক আছে 90 কিলোমিটারের উপরে বায়ুমণ্ডলকে বিষমমণ্ডল এবং 90 কিলোমিটার মধ্যে বায়ুমণ্ডলকে সমমণ্ডল বলে তারপরে IUCN কি IUCN হচ্ছে 1948 সালে বন্য ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 33 টি দেশের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে সেটি হলো IUCN IUCN ঠিক আছে তো কি এটি 1948 সালে বন্য ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 33 টি দেশের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন যেটি মানে কি সম্মেলনে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেই প্রতিষ্ঠানটির নাম হচ্ছে IUCN তারপরে WWF কত সালে গঠিত হয় WWF গঠিত হয় 1961 সালে তারপরে क्वेश्चन আমাদের দেশে বেতার প্রচার সম্প্রচার বেসরকারিভাবে কবে শুরু হয় সেটি হচ্ছে 1970 সালে 1970 সালে বেতার প্রচার মানে সম্প্রচার বেসরকারিভাবে শুরু হয় তারপরে আমাদের দেশে বেতার সম্প্রচার সরকারিভাবে কবে শুরু হয় আমাদের দেশে বেতার বেতার মানে হচ্ছে রেডিও বেতার মানে হচ্ছে রেডিও এটি মাথায় রাখতে হবে বেতার বেসরকারিভাবে কবে 1970 সালে এবং সরকারিভাবে 
তিরিশ সালে শুরু হয় তারপরে আমাদের দেশে দূরদর্শন পরীক্ষামূলক ভাবে কবে শুরু হয় সেটি হচ্ছে উনিশশো সালে উনিশশো সালে তারপরে উনিশশো সালে বন বিভাগের নাম বদল করে কি নাম রাখা হয় উনিশশো সালে বন বিভাগের নাম বদল করে রাখা হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডিভিশন মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বন বিভাগের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডিভিশন আরাবাড়ি ইন্দিরা বৃক্ষমিত্র পুরস্কার মানে কোন সালে পাই আরাবাড়ি ইন্দিরা বৃক্ষমিত্র পুরস্কার কোন সালে পাই সেটি হচ্ছে উনিশশো সালে উনিশশো সালে তারপরে আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস কোন তারিখে পালিত হয় সেটি আমরা সবাই জানি এই মাসের পাঁচই জুন অর্থাৎ পাঁচই জুন পালিত হয় তারপরে প্রথম ব্ল্যাড ব্যাংক স্থাপিত হয়েছিল কত সালে সেটি হচ্ছে উনিশশো সালে প্রথম ব্ল্যাড ব্যাংক স্থাপিত হয় তারপরে পরীক্ষামূলক ভাবে যৌথ বন সংরক্ষণ কাজ শুরু হয় কত সালে মানে কোথায় শুরু হয় সেটি হচ্ছে মেদিনীপুর জেলার আরাবাড়িতে মেদিনীপুর জেলার আরাবাড়িতে যৌথ বন সংরক্ষণ এটি কিন্তু প্রাইমারি ডেটে এসেছিল এটি কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটি কিন্তু প্রাইমারি ডেটে এসেছিল তারপরে কোশ্চেন কত সালে ভারত সরকার বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন চালু করে সেটি হচ্ছে উনিশশো সালে উনিশশো সালে তারপরে সাইলেন্ট ভ্যালি কোন রাজ্যে অবস্থিত সাইলেন্ট ভ্যালি কেরলে অবস্থিত সাইলেন্ট ভ্যালি কেরলে অবস্থিত তারপরে রক্তে শ্বেত কণিকার গড় আয়ু কতদিন সেটি হচ্ছে সাত থেকে বারো দিন শ্বেত কণিকার গড় আয়ু সাত থেকে বারো দিন ক্লোনিং নিয়ে গবেষণা কত সালে শুরু হয় সেটি হচ্ছে উনিশশো সালে ক্লোনিং নিয়ে গবেষণা শুরু হয় অর্থাৎ ক্লোন তৈরি মানে একজনার দেহ থেকে আরেকজনার দেহ একই ধরনের দেখতে ক্লোন তৈরি ঠিক আছে ভূপালে গ্যাস দুর্ঘটনাটি কোন সালে মানে কি কোন সালে কত তারিখে ঘটে সেটি হচ্ছে উনিশশো সালে তেসরা ডিসেম্বর উনিশশো সালে তেসরা ডিসেম্বর কিসের মধ্যে ইনসিটু সংরক্ষণ করা হয় সেটি হচ্ছে ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে ইনসিটু সংরক্ষণ করা হয় ইনসিটু এটি মাথায় রাখতে হবে ইনসিটু সংরক্ষণ ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে করা হয় তারপরে কিসের মাধ্যমে এক্সিটু সংরক্ষণ করা হয় সেটি হচ্ছে চিড়িয়াখানার মাধ্যমে এক্সিটু সংরক্ষণ করা হয় চিড়িয়াখানা এক্সিটু এবং ইনসিটু হচ্ছে আমাদের যে ন্যাশনাল পার্ক সেখানে তারপরে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা কোন গ্যাস লিক করে হয়েছিল সেটি হচ্ছে মিক গ্যাস বা মিথাইল আইসোসায়নেট মিকের পুরো নাম কি আমরা দেখলাম মিথাইল আইসোসায়নেট মিথাইল আইসোসায়নেট হচ্ছে মিক গ্যাসের পুরো নাম তারপরে মিনামাটা দুর্ঘটনা কোথায় ঘটেছিল মিনামাটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল জাপানে চেনোবিল দুর্ঘটনা কোথায় ঘটেছিল এটি হচ্ছে রাশিয়ায় চেনোবিল দুর্ঘটনা ঘটেছিল রাশিয়ায় তারপর চেনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত রাশিয়ার ইউক্রেনে রাশিয়ার ইউক্রেনে অবস্থিত তারপরে চেনোবিল দুর্ঘটনা কোন সালে কত তারিখে ঘটে সেটি হচ্ছে উনিশশো সালের ছাব্বিশে এপ্রিল উনিশশো সালের ছাব্বিশে এপ্রিল তারপরে প্যান কথাটির অর্থ কি প্যান কথাটির অর্থ হচ্ছে পারক্সি অ্যাসিড নাইট্রাইড পরিবেশের সাথে মিশে যায় না ডিডিটি ঠিক আছে অনেক বছর থাকে তারপরে প্যারাথিয়ান কোন কাজে ব্যবহার হয় প্যারাথিয়ান ব্যবহার হয় প্যারাথিয়ান মানে পতঙ্গ বিনাশী রূপে ব্যবহার হয় প্যারাথিয়ান পতঙ্গ বিনাশী রূপে ব্যবহার হয় তারপরে পান মশলায় সুপারিতে রং করতে কি ব্যবহৃত হয় সেটি হচ্ছে অ্যারাকোলিন অ্যারাকোলিন ব্যবহৃত হয় তারপরে টু ফোর ডি এর নাম কি এটি হচ্ছে টু ফোর ডাই ক্লোরো ফেনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড টু ফোর ডাই ক্লোরো ফেনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড তারপরে একটি ছত্রাক নাশকের উদাহরণ কোনটি একটি ছত্রাক নাশকের উদাহরণ হচ্ছে টু সৃষ্টি রোগের নাম কি সেটি হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে আর্সেনিক কোন এনজাইম কে নিষ্ক্রিয় করে সেটি হচ্ছে ডাই হাইড্রো লিপো এল কিডনি এবং ফুসফুস নষ্ট হয় তারপরে ইটা ইটাই কি ইটাই ইটাই হচ্ছে ক্যাডমিয়াম বিষক্রিয়ায় জাপানের জিনটুস নদীর উপত্যকায় আদিবাসীদের এই রোগ হয় তার নাম হলো ইটাই ইটাই রোগ ইটাই ইটাই রোগ কিসের জন্য হয় 
ক্যাডমিয়ামের উপস্থিতিতে হয় ঠিক আছে ক্যাডমিয়ামের বিষ মানে বিষক্রিয়ায় হয় এটি মাথায় রাখবেন তবে ইটা ইটাই প্রথম কোথায় ধরা পড়ে সেটি হচ্ছে সুইডেনে ইটা ইটাই প্রথম ধরা পড়ে হচ্ছে সুইডেনে তারপরে পান মশলা ও সুপারিতে কি বিপজ্জনক রাসায়নিক রঞ্জক থাকে সেটি হচ্ছে অ্যারাকোলিন আমরা আগে যেটা দেখলাম বিপজ্জনক রাসায়নিক রঞ্জক ঠিক আছে তো এটি হচ্ছে অ্যারাকোলিন তারপর আইসক্রিম বোদে ডাল প্রভৃতি যে অনুমোদিত ক্যান্সারের উৎস বা মেটালিক ইয়োলো রং কি ঠিক আছে আইসক্রিমে বোদেতে ডালেতে যে অনুমোদিত ক্যান্সারের উৎস বা মেটালিক ইয়োলো রং কি আসলে সেটি হচ্ছে কোলটা রং কোলটা রং মানে সেখানে যে মানে সেটি ক্যান্সার উৎপন্ন করে সেই রং গুলি বোদেতে আমরা যে বোদে খাই তারপরে হচ্ছে আইসক্রিম খাই হম তো এখানে যে ইয়োলো কালার বা আমাদের যে হলুদ কালার সেটা হচ্ছে কোলটার রং বলে সেটা কোলটার রং বলে তো টোটাল পঞ্চাশটি কোশ্চেন আজকে আমরা করলাম আমাদের সাথে সেই সবজি যুক্ত থাকার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন আমাদের সাথে সেই সবজি যুক্ত থাকলে অবশ্যই আপনার চাকরি পেতে বাধ্য হবেন তবে একটা জিনিস আমি খেয়াল করলাম যে প্রাইমারি টেটের যে ক্লাসগুলো আমরা প্রথমে করাচ্ছিলাম প্রায় হাজারটা করে সবাই ভিউ আসছিল এবং আস্তে 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 সেই ভিউ গুলো কমতে থাকে এবং কমতে কমতে এখন চারশো দুশো পাঁচশো করে ভিউ হচ্ছে তো আশা করছি যে দশটা ক্লাস আমরা করব দশটা ক্লাসের পরে আস্তে আস্তে প্রাইমারি টেট এখন আমরা আপাতত স্থগিত রাখবো কারণ প্রাইমারি টেটের এখন প্রস্তুতি নিয়েও বা কোনো লাভ হচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না কারণ পরীক্ষা হবে কি হবে না এবং মানুষের মানে স্টুডেন্টদের মধ্যে সেই উৎসুকতা কমে যাচ্ছে আমরা এত কষ্ট করে এত টিচার দিয়ে ক্লাস করাচ্ছে কিন্তু আপনাদের কোনো মানে সেই উইচুই নেই যেটাকে বলে আর কি বাংলা ভাষাতে মানে ঠিক সেরকম মানে রেসপন্স পাচ্ছে না মানে রেসপন্সটা কখন পাবো যখন ভিউজ আসবে যখন শেয়ার করবেন যখন মানে কনগ্রাচুলেট করবেন ভিডিও দেখে কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লাগলো কোন কোশ্চেনটা ভালো লাগলো কোন কোশ্চেনটা বুঝতে পারলেন না কিংবা ভিডিওটিকে লাইক করবেন তখন বুঝতে পারবো তবে ভিউজের পরিমাণ অত্যাধিক কম আপাতত আমার চ্যানেল মাঝখানে অনেক দিন আমি ভিডিও করতে বন্ধ করে রেখেছিলাম দু সালে ইউটিউবের পলিসি অনুযায়ী চ্যানেল অনেকটাই পেছন দিকে চলে গেছে তবুও চ্যানেলে হাজার থেকে দু হাজার ভিউ আসে মিনিমাম প্রতিটা ভিডিওতে যে কটা আমরা করি কিন্তু প্রাইমারি ডেটে ভিডিওগুলোতে দেখছি যে অত্যাধিক কম ভিউ মানে পাঁচশোরও কম ভিউ আসছে মোটামুটি যেটা হচ্ছে আমাদের পরিবেশ বিদ্যাটাতে প্রায় হাজারটা কাছাকাছি ভিউ আসছে আগে পরিবেশ বিদ্যাগুলো দেড় হাজার দু হাজার করে ভিউ আসছিল কিন্তু এখন তাও আসছে না প্রায় হাজারটার কাছাকাছি আসছে কিন্তু কম আসছে তো সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রাইমারি টেটের ক্লাস করছেন এমন খুব কম পার্সেন এখানে আছেন হয়তো বা খুলছেন খুলে বেরিয়ে যাচ্ছেন তাও প্রচুর পরিমাণ আমরা শেয়ার করছি আপনারা কেউ কেউ শেয়ার করছেন তার জন্য হয়তো বা ভিউজ আসছে তো আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে দশটা করে ক্লাস করার পরে আপাতত প্রাইমারি টেটের ক্লাস বন্ধ রাখছি আপাতত রেলওয়ে গ্রুপ ডি এবং এনটিপিসি প্রস্তুতি চলবে প্রাইমারি টেটের যদি কোনো কোনো কিছু শোনা যায় মানে রাজ্য সরকার যদি ঘোষণা করেন যে পরীক্ষা নেবে সেক্ষেত্রে আমরা আবার শুরু করব এই চিন্তা ভাবনাতে রয়েছে তো আজকের জন্য এই পর্যন্ত ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করুন শেয়ার করুন আমাদের সাথে ফেসবুক পেজ টেলিগ্রাম গ্রুপ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এ যুক্ত হতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা না যুক্ত হলেও আমাদের মানে গ্রুপ চলছে কোনো অসুবিধা নেই গ্রুপে যারা আছে খুব হেল্প পাচ্ছেন এবং গ্রুপে অন্যান্য স্টুডেন্টরাও খুব অ্যাক্টিভ যারা খুব ভালো ভালো স্টাডি মেটেরিয়ালস প্রোভাইড করছেন তো সেটা টোটালি আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আজকে রিকোয়েস্ট করবো না ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ওয়ান সেকেন্ড অ্যান্ড বাই